Arrancamos con tejido nervioso, ¿sí? Que es el último de los cuatro tejidos básicos que vamos a ver, ¿sí? Y como todo tejido, va a estar formado por células y por matriz extracelular, que en este caso la matriz extracelular va a, estar muy, va a ser muy escasa, ¿sí? Y dentro de las células vamos a encontrar dos tipos celulares, las neuronas y las células de la glía, ¿sí? Arrancamos con lo que son las neuronas. Las neuronas van a estar formadas por un soma, que es la región en donde se encuentra el núcleo y la mayoría de las organelas, va a tener pequeñas prolongaciones que son las dendritas, una prolongación más larga que corresponde al axón, que puede o no estar rodeada por mielina, y un terminal axónico, ¿sí? A través del cual se van a dar las sinapsis, que es la comunicación entre diferentes neuronas. Dentro de lo que es la sinapsis, vamos a ver que, tiene, que va a estar formada por dos neuronas. Por un lado, vamos a, ter, a tener el terminal axónico o telodendrón de una neurona que es presináptica, que va a estar llena de vesículas que contienen en su interior a los neurotransmisores, y vamos a tener a nivel postsináptico, por ejemplo, dendritas de otra neurona, ¿sí? Que van a tener receptores para esos neurotransmisores que libere la neurona presináptica, ¿sí? <coughs> Bien, y en cuanto a la clasificación de las neuronas, las vamos a poder clasificar según la morfología, el número de prolongaciones, la longitud del axón o el neurotransmisor que liberen. La clasificación que vamos a ver ahora es la clasificación morfológica, ¿sí? que es la que les va a servir para lo que vamos a ver después en la clase. Según esta clasificación morfológica, vamos a tener neuronas que tienen un soma con morfología estrellada, ¿sí? porque tienen un montón de prolongaciones dendríticas, que cuando las veamos en los preparados, en algunos casos podemos ver eh, una región con todas las prolongaciones, pero si no las vamos a ver esféricas. ¿sí? Y fíjense que las, que las neuronas vamos a ver que tienen un núcleo bien grande, de cromatina bien laxa y núcleo evidente. ¿sí? Esto es característico para ver y reconocer a una neurona. Que a veces también se lo puede llamar como que tienen un núcleo en, eh, como en ojo de búho. ¿sí? Después vamos a tener neuronas piramidales, ¿sí? cuando veamos una morfología más triangular. Neuronas piriformes, ¿sí? o sea que tienen forma de pera, fíjense que la base es más ancha que la parte apical de la neurona, donde están todas las prolongaciones dendríticas. Las neuronas fusiformes, es decir que en sus dos extremos se, eh, se hacen más finos, ¿sí? Fíjense. Y neuronas esféricas. ¿Queda alguna duda con todo esto hasta acá? No, no. No. Bien, y fíjense que el soma de estas neuronas lo vemos con una tinción bastante basófila, ¿sí? Esto se va a dar por dos cosas. Una es que en la mayoría de los preparados se usa una tinción que se llama de nisel, que es una técnica de basofilia, ¿sí? Y otra es que en el soma hay gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso y ribosomas libres, ¿sí? Por eso se ve bien, bien basófilo el soma y también tenemos claramente la presencia del núcleo. Y también podemos distinguir lo que es la sustancia gris de la sustancia blanca. En cuanto a las neuronas, el soma y sus prolongaciones dendríticas van a ubicarse en lo que es sustancia gris, mientras que su axón se va a localizar en sustancia blanca. ¿sí? Y como ven acá, las células de la glía van a estar tanto en sustancia gris como en sustancia blanca. Ahora yo les pregunto, ¿dónde les parece que va a ser más fácil reconocer a las células de la glía? ¿En sustancia gris, donde también están los somas de las neuronas, o en sustancia blanca, donde solamente están los axones de las neuronas? En la blanca. Bien, perfecto, en la sustancia blanca, ¿sí? Porque todos los núcleos que veamos en sustancia blanca van a ser núcleos de células de la glía, ¿sí? En cambio, en sustancia gris, Capaz que no vamos a estar bien seguros si ese núcleo es de una célula de la glía o si pertenece a una neurona. Bien, 
Y fíjense que acá tenemos un preparado donde vemos una tinción basófila, por esto de que les decía que en general se usa la técnica de Nissel, que es una técnica de basofilia, y fíjense que tenemos esta región más periférica, con una basofilia más intensa y bien celular, y esta región que tiene una basofilia más pálida, y si hacemos más aumento vamos a ver que es un poco menos celular, ¿sí? Esto de acá, que es bien basófilo y con mucha densidad celular, corresponde a la sustancia gris, y esta región que tiene una basofilia más pálida, con una menor densidad celular, es la sustancia blanca, ¿sí? Y fíjense que en la sustancia blanca todos los núcleos que vemos están como ordenados siguiendo esta dirección, ¿lo notan? Sí. sí. Bien, y eso es por eh, algunas de las funciones que vamos a ver después de las células de la glía. ¿Queda claro todo esto hasta acá? Sí. sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, y otro concepto que tienen que conocer es el concepto de neuropilo, ¿sí? Que son regiones que se encuentran en sustancia gris que no incluyen a los somas de las neuronas, ¿sí? Es decir, que son regiones donde solamente hay prolongaciones de axones, de dendritas y de células de la glía. ¿Sí? No están en estas regiones los somas. ¿Queda claro? Bien, y no, ahora no, pasamos... No. Sí, el neuropilo es regiones de sustancia gris en donde no se observan somas, ¿sí? Están formadas por prolongaciones axonales, dendríticas y gliales. ¿Sí? Es decir, no, zonas no, no. de sustancia gris donde no vemos núcleos. ¿Queda claro? Bien, y ahora pasamos a lo que son las células de la glía, ¿sí? A las células de la glía las vamos a poder clasificar primero en dos grandes grupos, que son la glía, la glía central, es decir, que está en el sistema nervioso central, y la glía periférica, que está en el sistema nervioso periférico, ¿sí? La glía central, a su vez, la vamos a clasificar en macroglía y en microglía. Dentro de la macroglía vamos a tener a los astrocitos, oligodendrocitos y los ependimocitos. Y en la microglía solamente a los microgliocitos. ¿sí? Y en la glía periférica vamos a tener a las células de Schwann, que son los oligodendrocitos pero que están en el sistema nervioso periférico, a los anfisitos y a las células satélite. ¿sí? Acá en esta foto es una foto de sustancia blanca, donde vamos a ver las diferentes células de la glía. ¿Sí? Estas que tienen flecha celeste corresponden a los astrocitos, ¿sí? Y fíjense que vemos un núcleo ovalado de cromatina bien laxa y nucleolo evidente, ¿sí? Y en algunos casos podemos ver un poco más de condensación de la cromatina a nivel periférico, ¿sí? Los astrocitos tienen un montón de funciones que tienen que leer, ¿sí? Una, que es muy importante y la vamos a ver en un ratito, es que forman parte de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Es decir, una barrera que impide el paso de, por ejemplo, microorganismos desde la sangre al sistema nervioso periférico, ¿sí? Porque si, por ejemplo, hay una inflamación en sistema, perdón, sistema nervioso central, por ejemplo, si hay una inflamación en cerebro y empiezan a llegar un montón de células inflamatorias, yo no tengo lugar para que se genere toda esa respuesta inflamatoria, ¿sí? Porque el cráneo hace que sea un lugar que no se puede extender, ¿sí? Entonces, para evitar eso, tenemos la barrera hematoencefálica. Y todas las barreras van a estar formadas por un capilar, ¿sí? Porque separan sangre del de tejido que yo quiera. ¿Qué tipo de capilar les parece que va a formar parte de esta barrera en donde yo no quiero que pase nada? ¿Capilares continuos? Bien, perfecto, capilares continuos, que tenían tanto su endotelio como su membrana basal continua, ¿sí? En un ratito vamos a ver otra vez lo que es la barrera hematoencefálica. Después, con las flechas rojas, tenemos los oligodendrocitos, ¿sí? 
que fíjense que tienen un núcleo esférico de un tamaño más pequeño que el de los astrocitos y una cromatina un poco más condensada, ¿sí? Y los oligodendrocitos tienen, tienen como función formar la mielina que va a recubrir a los axones. Esta mielina está formada principalmente por lípidos, ¿sí? Y la mielina, al eh, no estar a lo largo de todo el axón, sino estar en un pedacito, un pedacito sin mielina, otro pedacito con mielina y así, permite que la conducción a lo largo de todo el axón sea más rápida, ¿sí? Bien, y por último, los más difíciles de encontrar, que en general no, no los vamos a buscar porque es más difícil de encontrar, son los microgliocitos, ¿sí? Que tienen un núcleo bien chiquito, acá en esta foto podría ser un poco más chiquito, ¿sí? Con cromatina bien condensada. Y se puede decir que tienen como si fuese un núcleo en forma de coma, ¿sí? Y los microgliocitos tienen funciones... Eh, fagocíticas, ¿sí? Bien, y volviendo a la barrera hematoencefálica, esto de que hablábamos de que tienen un capilar continuo, fíjense que acá en la imagen vemos al endotelio del capilar continuo con su membrana basal, que también es continua, y esta región de los astrocitos que son los pies astrocitarios, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes describan una barrera, tienen que describir todos los componentes, iniciando desde la luz del vaso hacia la periferia. ¿sí? En este caso tienen tres componentes. Y fíjense en esta foto donde vemos un capilar, ¿sí? y acá donde vemos los astrocitos, fíjense que vemos las prolongaciones, y estas regiones, que se ven negras, corresponden a los pies de los astrocitos. ¿Queda claro todo esto? Eh, una pregunta, ¿qué significa MB? Membrana basal. Ah, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, vamos a ir a ver los órganos, sí, chicos, que ustedes tienen que conocer eh, de nerviosos, ¿sí? Que vamos a ver, cerebro... Cerebelo, que son los más importantes, ¿sí? sobre todo cerebelo, vamos a ver que lo vamos a, que lo vamos a ir a ver con diferentes técnicas. Y después tienen que conocer un poquito sobre médula espinal y ganglios, que ahora los vamos a ver. Entonces, el primero y el más difícil, diría yo, es este que vemos acá, ¿sí? que es cerebro. Este está tenido con la técnica que les decía abrir, que es la técnica de Nissel, que es una técnica de vasofilia. Entonces, son órganos macizos, ¿sí? el cerebro es un órgano macizo tiene cápsula que va a ser directamente las meninges, ¿sí? la pía madre, que es la meninge que está en contacto directamente con lo que es el tejido. ¿sí? A veces la pueden encontrar, a veces no está porque se desprendió. ¿sí? Y entonces, como dijimos, en el sistema nervioso central, la sustancia gris la vamos a encontrar periférica y la sustancia blanca va a ser central. ¿sí? Entonces, todo esto de sustancia gris va a formar parte de lo que es la corteza del órgano. ¿Sí? Y la corteza del cerebro está formada por seis capas, y eso es lo que ustedes tienen que ir a buscar y tienen que saber, las seis capas de la corteza, ¿sí? Porque la sustancia blanca es lo mismo que les mostró Abril recién, Esas son las células que les mostró Abril, no tienen ninguna organización en particular. Entonces, vamos a ir a ver la corteza, ¿sí? Entonces, tiene seis capas, ¿sí? La primera, que es esta que está acá, que se va a llamar molecular, ¿Sí? Acá tienen un poquito de lo que es la pía madre. ¿Sí? La primera, que es la molecular, que vean que si la comparan con las capas que siguen, es la que menos células tiene. ¿Sí? La segunda, que, se va, que es la capa de neuronas estrelladas, ¿sí? que también la pueden llamar, acá está, granular externa. ¿Sí? Luego, la tercera se va a llamar eh, piramidal externa, ¿sí? Todo le va les va diciendo el nombre de qué neuronas vamos a encontrar ahí, ¿sí? Sepan que pueden encontrar otro tipo de neuronas, aunque la capa se llame piramidal externa, pero de las que más va a haber son neuronas piramidales, ¿sí? Entonces, molecular, granular externa, piramidal externa, luego tenemos la granular interna, 
que es la cuarta, ¿sí? La quinta, que se llama piramidal interna, que esta es de las capas más fácil, digamos, de marcar, ahora vamos a ver por qué. Y la última, que es la sexta, que después ya se ya vamos a encontrar sustancia blanca, que se llama fusiforme, ¿sí? Si ustedes se meten, digamos, en, prepara en microscopio, microscopios online y todo eso, yo primero marcaría la molecular, porque es una de las más fáciles de, de marcar, después me iría a buscar la quinta, que es la piramidal interna, después la fusiforme, y entre medio de la primera y la quinta buscan las otras tres capas. Porque se parecen bastante, y van a ver que hay predominio de neuronas, ¿sí? no es que hay solo un tipo de neuronas en cada capa. ¿Sí? Entonces, en la granular externa van a encontrar más que nada neuronas de tipo estrelladas. ¿Sí? ¿Ven todas estas neuronas que ustedes ven acá? Todas estas de acá, por ejemplo, acá también, son neuronas estrelladas, pero vean que pueden encontrar alguna de tipo piramidal, ¿sí? Esta es la capa 3 y encuentran alguna neuronita piramidal, ¿sí? Bien, acá más aumento una neurona estrellada, ¿sí? La misma que le mostró a Brillantes. Bien, después, en la piramidal externa, lo que ustedes van a encontrar son neuronas piramidales, ¿sí? Ahora, lo que tiene de particular la piramidal interna, que es la quinta capa, es que van a encontrar neuronas piramidales gigantes, ¿sí? Ahora las vamos a ver y compárenlas con otros núcleos de otras neuronas y van a ver que son mucho más, mucho más grandes. ¿Sí? Entonces, esa, la piramidal, la neurona piramidal gigante me da diagnóstico de la capa 5, ¿sí? Esta, por ejemplo, acá hay una foto del núcleo, pero miren, comparen estas neuronas de acá, esta de acá, esta de acá también, esta, con estos núcleos, por ejemplo. Ven que este núcleo de acá es mucho más grande que el que está acá, que es una estrellada. ¿Sí? Entonces, en la capa 5 tenemos neuronas piramidales gigantes. ¿sí? Y en la sexta capa lo que va a predominar son las neuronas piriformes, eh, fusiformes. Perdón. ¿Se entendió? Entonces, molecular que puede haber alguna estrellada así en la molecular, pero acuérdense que tiene menos núcleos, la granular externa, que, que predomina en neuronas estrelladas, piramidal externa, que hay piramidales chicas, digamos, pequeñas, granular interna, que vuelven a predominar las estrelladas, piramidal interna, que predominan las piramidales gigantes, ¿sí? y la fusiforme, que predominan las neuronas de tipo eh, fusiforme. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. 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 Buenísimo. Y acá tiene una foto para comparar. Esta vendría a ser la capa 1 y acá esta vendría a ser la capa 2. Y esto de acá, más o menos desde acá, para acá abajo vendría a ser qué capa, qué neurona es esta. Piramidal. Piramidal interna. Bien, la piramidal interna. Muy bien. Muy bien. Bien. Entonces, eso es cerebro, ¿sí? Es medio engorroso ir a buscar todas las capas, pero es básicamente eso, cerebro. Sepan que hay sinapsis entre todas las capas de la, de la corteza cerebral, ¿sí? Pero es lo que ustedes tienen que saber, ir a distinguir cada capa. Ahora, vamos a ir al próximo órgano, ¿sí? Que es el cerebelo. Primero lo vamos a ver con esta técnica que es con nisel, ¿sí? Entonces, es un órgano macizo, lo vamos a describir de la periferia al centro, y miren, toda esta parte de acá, desde acá hasta acá, todo esto va a ser sustancia gris, ¿sí? Todo esto de acá. Y esto que ustedes ven en el medio, que es mucho más pálido, va a ser la sustancia blanca, ¿sí? Esto de acá. La, eh, la sustancia gris, del cerebelo, también forma la corteza del órgano y también tiene capas. ¿Tiene menos capas? Tiene tres. Pero también las tienen que conocer, ¿sí? Con otra foto. 
Bien, entonces. En cuanto a las capas, esta es la primera capa, ¿sí? Vean que tiene, ya a simple vista se ve que tiene muchos menos, muchos menos núcleos que, por ejemplo, esta capa de acá. ¿Sí? Entonces tenemos esta primera capa, que ahora vamos a ver cómo se llama, la segunda capa, que, vamos, que va a ser una monocapa de células, que ahora vamos a ver qué células son, son neuronas, obviamente, pero me dan diagnóstico diferencial de cerebelo, esas neuronas, y la tercera capa que es esta de acá, que es la que tiene muchos más núcleos, ¿sí? es la que más células tiene. Bien, entonces acá hay otra foto de lo que les estaba mostrando, esta es la primera capa, acá tenemos los núcleos de la segunda capa, que es la monocapa, y esta es la tercera capa. Acá lo mismo, un poquito más linda esta foto. Estos son los núcleos. ¿Qué tipo de neuronas les parecen estas? Eh, ¿Puede ser piriforme? Bien, son neuronas piriformes, ¿sí? Y tienen un nombre propio que se llaman de purkinje. Neuronas de purkinje. Esta neurona, esta estructura, es la que me da diagnóstico diferencial de cerebelo. ¿Por qué? Porque estas eh, neuronas no se encuentran en ninguna otra parte del sistema nervioso que no sea el cerebelo, ¿sí? No están en el cerebro y no están en la médula espinal tampoco. Bien. Entonces, más o menos de acá, de esta raya amarilla, para... Arriba tenemos la molecular, eh, la molecular, que es la primera capa, ya se los dije el nombre. Esta es la monocapa de neuronas de Purkinje. Y acá tenemos la tercera capa, que es la granular. ¿sí? Molecular, Purkinje, granular. Bien. Y tienen que saber qué células, qué neuronas hay en cada capa. ¿sí? En la molecular tenemos neuronas estrelladas, y unas neuronas que se llaman encesto, que ahora vamos a ver qué hacen. Y en la granular, porque ya sabemos que la de Purkinje es solo las neuronas de Purkinje, en la granular tenemos en grano, unas neuronas que se llaman en grano, y unas neuronas que se llaman Golgi tipo 2, que es una clasificación axonal. Están Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2, en la, en la granular tenemos Golgi tipo 2, ¿sí? Bien. Acá tenemos a más aumento la purkinje divina. Bien. Y acá lo tienen al cerebelo teñido con H y E. ¿Sí? Vean que la granular es la que más vasófila, digamos, de las tres capas se ve, porque es donde yo tengo más núcleos. ¿Sí? Lo demás, sobre todo la sustancia blanca se ve un poco más acidófila, ¿sí? Porque además de que los, los axones tienen mielina y la mielina es un lípido, también tienen proteínas, ¿sí? Bien, y esto es lo mismo, pero para que lo vean teñido con otra cosa, ¿sí? Esta es la molecular, acá tengo la purkinje, ¿sí? La segunda capa, y esta es la granular. Nada, es básicamente eso, esto con H es para que nada más lo vean y sepan que también esto se puede teñir con H y Acá tenemos células de la glía. ¿Esta célula qué les parece que es? Bien, núcleo más o menos ovalado, cromatina laxa, núcleo evidente. ¿Cuál les parece que es? Forma parte de la barrera, como les dijo Abril. Un astrocito. Bien, un astrocito. Muy bien. Y este de acá que es un núcleo más redondito, cromatina densa, ya no veo el nucleolo. El otro, si no es el astrocito. Oligodendrocito. Muy bien, oligodendrocito. Muy bien. Bien. Y ahora vamos a ir a ver también el cerebelo con esta técnica. ¿sí? Esta técnica está muy buena porque nos va a mostrar otras cosas que no muestran eh, ni cel o el HIE, ¿sí? Esta técnica es una técnica de impregnación argéntica, ¿sí? Lo que hacen estas técnicas es usar sales de plata que precipitan sobre el tejido, ¿sí? Y se ve de esta forma. Lo positivo, digamos, para la técnica 
es esto que se ve como más negro, ¿sí? Y sobre todo, esto me sirve para teñir eh, prolongaciones, ¿sí? Tanto axones como dendritas. Entonces, bueno, ahí está, esto quiero mostrarles. Lo que yo quiero que vean con esta técnica, más allá de las tres capas que ya la vieron bien en las otras fotos, porque se ve más o menos igual, o sea, van a ver una, una capa que tiene pocos núcleos, una que es una monocapa y la otra que tiene un montón de núcleos. Lo que yo quiero que vean son las prolongaciones, ¿sí? Tanto esta estructura que ustedes ven acá, como este embrollo de líneas, digamos, y estas otras líneas que ustedes ven acá, que son más paralelas, ¿sí? Esto que está acá son las prolongaciones, ¿sí? De las células o neuronas en cesto de la capa molecular, ¿sí? Las prolongaciones de estas neuronas vienen y le hacen como este cestito, justamente, a las de Purkinje. ¿Sí? Y después tienen otra estructura más, que la tienen que saber marcar con esta, con esta técnica, que son las fibras paralelas, ¿sí? Las fibras paralelas son justamente esto que ustedes ven acá, que es como que va todo en una misma dirección, ¿sí? Acá también se ven. ¿Ven que son como rayas negras, todas paralelas? Sí. Bueno, estas fibras paralelas vienen de los axones de las neuronas en grano que están en la tercera capa, ¿sí? Es como que el axón viene y hace esto. Por, pónganle que eso es una, una neurona en grano, ¿no? Entonces, el axón de esta neurona viene, atraviesa toda la capa, la granular, las de Purkinje, y va hasta la molecular, y acá el axón se divide tipo en forma de T, ¿sí? Se dice que se dicotomiza, o se divide en forma de T, y forma las fibras paralelas, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Bien. Acá es lo mismo, para que vean la purquinge. Acá un cestito muy chiquitito, acá hay otro, y todas las fibras paralelas, ¿sí? Acá lo mismo, lo mismo. Bien, y ahora, nuevo la espinal, que ya es súper cortito, nuevo la espinal, ¿sí? Tenemos esta estructura de acá, este conducto, ¿sí? Que es el conducto del epéndimo, ¿sí? Y acá está lo que es la médula espinal, ¿sí? Esta central es la sustancia gris. Sigue siendo sistema nervioso central, aunque no esté, digamos, en la cabeza, ¿sí? Entonces, esto de acá, con esta forma así medio mariposa, es la sustancia gris, ¿sí? Y todo lo de alrededor es la sustancia blanca, ¿sí? La sustancia gris vamos a tener las astas anteriores y las astas posteriores. Esto es más como anatomía, ¿sí? Pero vieron que siempre se... Bueno, cuando ven el neuronato siempre les van a dibujar la médula espinal. Y siempre van a ser como esta formita de mariposa con las astas anteriores y las posteriores, ¿sí? En las astas posteriores van a ir a buscar unas neuronas, ¿sí? perdón, en las astas anteriores, ¿sí? En las astas anteriores van a ir a buscar unas neuronas, que son neuronas enormes. Bueno, para esto. ¿Por qué no sé qué está día podido? Ahí está. Bien. Entonces, van a ir a buscar, ¿ven estas neuronas que ustedes ven acá? Pensé que tenía una foto con más aumento, pero bueno. Estas neuronas que ven acá son enormes, créanme que son enormes, ¿sí? Se llaman alfa motoneuronas, ¿sí? Alfa motoneuronas. Son neuronas que están encargadas de, de la parte motora y algunos reflejos, ¿sí? Pero es básicamente eso lo que ustedes tienen que ir a buscar en la médula espinal, no se vuelvan locos, sepan que están las alfa motoneuronas en estas astas, y estas astas eh, forman la parte, digamos, motora eh, del se encargan como de la parte motora de la médula, ¿sí? Pero nada, y son neuronas de tipo estrelladas, también. Pero bueno, es eso. Médula espinal son tres palabras, no, no le den mucha vuelta porque es eso. Bien. Y 
también como habíamos preparado lo que llamamos nosotros preparado fijo, que significa que no se lo damos a ustedes, son los ganglios, ¿sí? En el cuerpo tenemos ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos, ¿sí? Ya van a ver cuando vean neuro que el sistema nervioso, tenemos un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que se encarga de como todas, todas las cosas que son involuntarias a nosotros. Por ejemplo, no sé, los movimientos peristálticos del intestino o... Eh, bueno, eso, o sea, cosas que nosotros no controlamos, ¿sí? Por eso es autónomo. Y tenemos un sistema nervioso simpático que nos prepara para la huida, ¿sí? Es como que te activa y te prepara para la huida, y un sistema nervioso parasimpático que es el que se te activa un domingo después de comerte un asado, ¿sí? Que estás súper relax. Entonces, en la pared de los distintos órganos que tenemos nosotros en el cuerpo, están estos, estos ganglios, ¿sí? Vamos a tener este de acá, ¿sí? Que este es el parasimpático, esto es un ganglio parasimpático, que vean que tiene una organización particular, ¿sí? Las neuronas se van a disponer en la periferia, ¿sí? Que son neuronas del tipo estrelladas. Y, en el, digamos, en el centro del ganglio, vamos a tener lo que son después las células de la glía, ¿sí? Siempre que ustedes vean sistema nervioso van a tener tanto neuronas como glías, a menos que bueno, estén en sustancia blanca, digamos, que solo tienen glía, ¿sí? Pero bueno, sépanse que los ganglios parasimpáticos, esta es la disposición. Las neuronas están en la parte periférica, ¿sí? Que ven que es como que rodea todo el ganglio, y dentro tenemos las células de la glía, ¿sí? Y la matriz extracelular. Y después tenemos hasta el otro, este de acá, que es un ganglio simpático, ¿sí? que vean que ya la, la disposición es mucho más homogénea, ¿sí? ven que ustedes tienen células de la glía, matriz y neuronas dispuestas, tipo dispersas de una misma manera, ya no se organiza de la misma forma que antes, que tenían las neuronas periféricas y adentro los otros núcleos y los otros componentes, ¿sí? Y también las neuronas son de tipo estrelladas, vean que son enormes encima. ¿Sí? Estos dos están tenidos también con H y E. Pero bueno, ese son, básicamente. Los dos grandes que tienen que saber son cerebelo y cerebro, y después son dos palabras de nuevo la espinal y dos palabras de los ganglios. Y fin. ¿Quieren ver alguna foto otra vez? Eh, yo quisiera ver la diferencia entre el piriforme interior y el, el pur, pur, ah, perdón, purcunge. Purcunge. Bien. A ver. Las piriformes, ¿sí? Acuérdense que están en el, en el cerebro. Las purcunges solo, solo las van a encontrar en el cerebelo, ¿sí? A ver dónde estaba. Acá. Eh, ¿Qué quieres ver? ¿Tipo el soma de la neurona para compararlo? Eh, claro, eh, la diferencia de forma, por, para, a mi vista parecen similares. Está bien, está bien. Miren, esta es eh, las piramidales, ¿sí? Es como más triangular la piramidal, acá hay otra, ¿sí? Y la de Purkinje es como les dijo Abril, es como una formita de pera. Ven que es más como redondeada en la parte basal de la neurona. Y acá sí tiene más un piquito. Acá justo tiene una prolongación la Purkinje, esta de acá. Sí. O sea, uno es más triangulito y esto es más como formita de pera, justamente. Por eso se, le, se la llama así, piriforme. Ok. Vean muchas fotos de todo esto, porque es súper super práctico, muchas fotos. Ah, y una, y una cosa que me olvidé de, de decirles, que es más teórico, que lo van a leer, es una estructura que se llama glomérulo cerebeloso, que es súper difícil de marcar. Sepan que está en la, en la tercera capa del cerebelo, o sea, en la capa granular, y sépanse cómo está compuesto, ¿sí? Son 
el axón de las de las en grano, el axón de las Golgi tipo 2, y unas fibras que se llaman fibras musgosas, que son una aferencia del cerebelo. O sea, es una fibra que entra al cerebelo para hacer sinapsis, ¿sí? Y hace sinapsis en esta estructura que se llama glomérulo cerebeloso, ¿sí? Son estructuras multisinápticas. Pero bueno, nada, no hay foto de eso porque es re difícil encontrar uno. Pero es, es un tema más teórico. Y de las técnicas, por ejemplo, que vimos hoy, ¿sí? De ni poner el nisel, bueno, el HD, pero... Y el cajal. ¿Con qué técnica les parecería a ustedes que sería mucho más fácil encontrar o es, se tiñe el glomérulo cerebeloso? ¿Con un nisel o con, o con un cajal? ¿Con cajal puede ser? Bien, con un cajal, porque el cajal me tiñe y me marca eh, prolongaciones. Es justamente, más que nada para esto que se hace la técnica, para ver estas prolongaciones. Y el glomérulo de los son puras prolongaciones neuronales, ¿sí? axones, dendritas, todo eso. Pero bueno, ¿se entendió? Sí.